Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Да, у меня была шуба из мутона. Очень мне нравилась, носила я ее очень долго, но она потеряла свой вид. Когда-то она была серая, но выгорела. Цвет стал полосато-зеленый. Во многих местах мех вытерся. Понятное дело, носить уже не будешь, выкидывать тоже, рука не поднимается. Самое простое решение – сделать максимально большое полотно. Отпорола и убрала подкладку. Вам даже показывать не буду, столько мусора. Выпорола рукава и распорола плечевые швы. Рукава тоже распорим по шву. Пройму рукавов мы можем закрыть кусками меха. Это внутренняя сторона воротника. Все-таки это натуральный мех. Не хочется ничего отрезать и выкидывать. Внимательно посмотрим на мех. Есть проплешины. Они находятся около бокового шва. Сделаем следующее. Шов подпорим, а эту лысинку просто срежем. А потом зашьем дырку. Шить будем на обычной швейной машинке. Знаю, что многие этого боятся. Поверьте, ничего сложного в работе с кожей и мехом нет. Самое интересное, что вручную мех и кожу проколоть очень сложно. Мутон – это овчина, притом очень толстая. Но игла швейной машинки легко ее пробивает. Единственное – это толщина соединений, но ее можно уменьшить просто при шитье, длинной иглой или шилом убирать мех внутрь. Шьем не торопясь, по краю, строчка зигзаг. Таким образом просматриваем и убираем все проблемные места. Зашиваем прорези карманов. Не надо бояться если где-то не совсем точно совпадают края. У натурального меха есть замечательное свойство – пластичность. Проблемные места можно слегка смочить водой и немного подождать. После этого мех легко растянется до нужного размера. Проем рукавов закроем большими кусками меха. Они немного не совпадают по форме, но это ничего страшного. Шьем, пусть даже будут неровности. После того, как прошили, берем шило или длинную иглу и с лицевой стороны проходимся по швам. Вытягиваем ворс и мех на лицевую сторону, если они угодили в шов. Конечно, в моей шубе основная проблема – это неравномерность окраски. Поэтому заплатки выделяются из общей массы. Но это у меня будет вещь для домашнего пользования. Сидеть, валяться, укрываться. Поэтому цвет меха меня не волнует. Вы видите, что размер полотна я увеличила еще за счет рукавов. Шила их вместе и присоединила к нижней широкой части. А теперь приступим к выравниванию меха. Надо убрать все неровности, складки и заломы. Сделать это довольно просто. На ровной поверхности, я это делала на полу, разложим заготовку мехом вниз. А мездру равномерно сбрызнем водой из пульверизатора. После этого сложим мехом наружу и оставим полежать некоторое время. Немного погодя, надо мех развернуть и разложить как можно ровнее, растянуть его. Если тянется плохо, то еще смочить, свернуть и пусть полежит часика 3-4. После этого заготовку разворачиваем, равномерно растягиваем и оставляем до высыхания. Опытные скорняки шкурки гвоздями набивают на основу и так их растягивают. Но мы можем обойтись и без таких крайностей. Нам самое главное убрать заломы и придать заготовке более-менее правильную форму. Мех у меня сох пару дней. Просто раньше не могла приступить к работе. Форма получилась немного вытянутая, как яйцо.
Верх цинизма – дать сонному человеку треугольное одеяло. Ну уж, как есть. Много обрезать не будем, но выступающие уголки все-таки надо убрать. Рисуем шариковой ручкой по мездре, то есть по обратной стороне меха. Резать можно скальпелем, канцелярским ножом, лезвием бритвы, раскроечным ножом или кончиками маленьких ножниц. Мех надо туго натянуть, немного приподнять и резать мездру, не задевая мех. У меня мутон, стриженная овчина. Мездра плотная, мех короткий. Обратная сторона меховой заготовки выглядит не очень красиво. Ее лучше закрыть. Из бязи вырежем кусок, примерно на 4-5 см, больше нашей заготовки. Разложим его на ровной поверхности, лицевой стороной вниз. А сверху уложим наш мексиканский тушкан. Сколем эти слои между собой специальными булавками для квилтинга. Они как английские, только изогнутой формы. В нескольких местах прошьем. Закрепим нашу заготовку. Такая стежка. Буквально пару стежков. В нескольких местах. После этого все подровняем и отрежем выступающую ткань. Открытые края обработаем косой бейкой. Я сделала бейку шириной 4 см. При работе за швейной машинкой накладываем бейку на лицевую сторону меха и шьем как обычно. Мех можно немного отодвигать, приминать в сторону. С изнаночной стороны Бейку подшиваем, как обычно. Отгибаем, подворачиваем и прокладываем строчку. Вау! У меня готов роскошный меховой плед на диван. Ноги укрыть во время дневного отдыха. Все-таки натуральный мех. Греет гораздо лучше искусственного. А у нас на Урале в минус 40 в искусственной чебурашке делать нечего. И очень хорошо, что дали вторую жизнь старой и стертой шубе. С таким пледом прекрасно в дождливую слякотную погоду сидеть в любимом кресле, читать интересную книгу или смотреть телевизор и пить чай, кофе или какао с круассанами или вкусными пирогами. Кстати, Пока собиралась и шила этот плед, у нас уже снег выпал. Все, пойду печь пироги. Плед уже есть. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!